ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் அதாவது எப்படி வந்து நீட்டுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் எப்படி வந்து ரிவிஷன் பண்ணலாம் அண்ட் எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் ரிவிஷனை நம்மளால் வந்து நிறைய டைம்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு கொஷின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நிறைய தடவை ரிவைஸ் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் அப்படின்றது ரிவிஷன் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இதை வந்து எனக்கு எப்போ ரியலைஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து செகண்ட் டைம் ஐ மீன் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதிட்டு கிடைக்கல ஐ மீன் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறப்போ எழுதிட்டு ஃபைன் அவுட் ஃபோர் அந்த இதுக்கு வந்து எனக்கு கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கலன்னதும் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் எகைன் ஓகே ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தேன் அது ஓகே பட் எனக்கு அது எப்போ புரிஞ்சுது ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு எப்போ புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் அதாவது செகண்ட் டைம் எழுதுன இல்லையா அது முடிச்சுட்டு வெளியில் வரப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது நம்ம பண்ண ரிவிஷன் எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய இதில் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய இதில் இப்போது நார்மலாக ஒரு கிளாஸில் ஒரு எக்ஸாமே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஒரு டீச்சர் இன்விஜுலேட் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம்னா நிறைய தடவை பார்க்க சொல்லுவாங்க நம்ம எழுதியிருக்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லேசினஸ்லாம் அதை பார்க்கவே மாட்டோம் ஸோ அந்த தப்பு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பண்ணேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக வந்து ரிவைஸ் அப்படின்னு இது பண்ணதே இல்லை பிகாஸ் ஏன்னா திரும்ப ஒரே இதே ஏன் திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு லேசினஸ்ல நான் இருந்துட்டேன் பட் அது ஏன் அது எவ்வளோ தப்பு அப்படின்றது எனக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அப்போ கூட எனக்கு அது புரியல ஓகே ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ புரியல நான் அப்போ என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் பட் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ரிவிஷன் பண்ணதுக்கு எல்லாமே யூ வில் தேங்க் மீ அண்ட் யூ வில் தேங்க் யூர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் அதுதான் இம்பார்ட்டன் ரைட் ஸோ இப்போ நீட் அப்படின்றது ரிவிஷன் கேம் தான் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி கேட்குறதுக்கு பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு பியர் திஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ரிவிஷனாக வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவ் ரிவிஷன் பேசிவ் ரிவிஷன் அப்படின்றது ஆக்டிவ் ரிவிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீகால் பண்ணுறது தான் அதாவது படித்ததை திரும்ப திரும்ப நமக்கே சொல்லி பார்க்குறது ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இதில் நமக்கே நம்ம சொல்லி பார்க்குறப்போ நம்ம பிரெயினுக்கு ரெண்டு தடவை இப்போ நம்ம பிரெயினில் ரெண்டு தடவை அது கேட்கும் எப்படின்னா இப்போ நான் பேசுகிறப்போ பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி பிரெயின் என்ன பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் லைனை வந்து அந்த பர்டிகுலர் லைனையோ அந்த வார்த்தையோ வந்து அது ப்ரோக்ராம் பண்ணுது இல்லையா அது அது ப்ரோக்ராம் பண்ணுது அண்டு திரும்பவும் வந்து நான் வாயால் சொல்கிறப்போ காதில் காது வழியாக மீன் நான் பேசுகிறது எனக்கே கேட்கும் இல்லையா ஸோ அது காது வழியாக போய் திரும்ப பிரெயினுக்கே ரீச் ஆகுது அப்போ என்ன அர்த்த என்ன ஆகுதுன்னா என் பிரெயினுக்கு ரெண்டு தடவை நான் ஒரே விஷயத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து ரெண்டு தடவை என் பிரெயினில் போய் ஒரு நாள் ஹிட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த இம்பல்ஸ் வந்து ரெண்டு தடவை என் பிரெயினை ஹிட் பண்ணுறப்போ அது எனக்கு மறக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அது லாங் டேர்ம் அவர் போய் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ரீகாலிங் இஸ் த பெஸ்ட் திங் அண்ட் இட்ஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆல்சோ ஓகே பேசிவ் ரிவிஷனில் வந்து என்ன இருக்கோ அது அப்படியே படிக்கிறது தான் படிக்கிறது கூட இல்லை ஜஸ்ட்டு பார்க்குறது ஸ்கேன் பண்ணுறது தான் பேசிவ் ரிவிஷன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றதையும் நான் நெக்ஸ்ட் 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 சைடில் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் இது நான் சொல்கிறேன் எயிட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ரூல் அப்படின்னு இருக்குது ஏன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து டென் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் ஒதுக்கலாம் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு யூ கேன் டூ இட் ஃபார் த நியூ ஸ்டெப் இதே நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நியூ ஸ்டெப் நீங்கள் படிக்காத லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் ஐ மீன் எதை வந்து நீங்கள் முடிக்கல இது எது வரையும் நடக்கணும் ஃபெப்ரவரி வரையும் தான் நடக்கணும் மார்ச் ஏப்ரல்லாம் புது விஷயத்தை தொடக்கூடாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ரிவைசிங் ரிவிஷன்லேயே ஃபுல்லுத்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிவிஷன்லேயே போயிடணும் உங்களுக்கு டைமு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபெப்ரவரியும் தான் இந்த பர்டிகுலர் ரூல் நான் சொல்கிறேன் ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் அண்ட் இது இது வந்துட்டு இந்த ஸ்லைடில் இவ்வளோ தான் ஸோ நெ
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் அப்ரோச் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயாலஜி பார்த்துடலாம் ஒரே வே பயாலஜிக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்சிஆர்டியை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரீட் பண்ணுறதும் என்சிஆர்டியை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரீகால் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே நான் ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கிறேன் என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்கெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீட்டுக்குள்ளே நான் ஒரு பத்து தடவை என்சிஆர்டியை படித்து முடிச்சுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த சேலஞ்சுக்கு நீங்கள் ரெடி அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் முடிச்சு முடிக்கிற டைமில் வந்து யூ ஹேவ் டு டெல் அந்த கமெண்ட்க்கு நீங்களே ரிப்ளை பண்ணும் தட் நீங்கள் வந்து டென் டைம்ஸ் முடிச்சுட்டேன் ஆர் எத்தனை டைம்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை டைம்ஸோட அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த சேலஞ்சுக்கு நீங்கள் ரெடி அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எத்தனை பேர் ரெடி அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி ஸோ தட் நீங்கள் நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கே அந்த ஒரு இது வரும் இல்லையா ஆர்வம் வரும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் யா ஸோ எப்படி பண்ணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ண ரெடியான்றது மட்டும்தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது ஜான் ஃபெப் மார்ச் ஏப்ரல் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நாலு மாதத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு மாதத்தில் இப்போ ஜான்வரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு தடவை போத் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பயாலஜி என்சிஆர்டி நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் எப்படி நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா போத் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் என்சிஆர்டியை வந்துட்டு ப பதினஞ்சு நாளில் வந்து ஒரு தடவை படிச்சிருக்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ ஒரு மாதத்தில் அப்போ ரெண்டு தடவை படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பிஃபோர் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி போகிறப்போ பிஃபோர் எக்ஸாம் நம்மளால் எயிட் டைம்ஸ் வந்து என்சிஆர்டியை ரெண்டு என்சிஆர்டியும் படித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ரெண்டு தடவை படிச்சிருப்போம் மினிமமாக ரெண்டு தடவையாவது நீங்கள் என்சிஆர்டி படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டு தடவை ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வில் கெட் டென் ப்ளஸ் டைம்ஸ் டென் ப்ளஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் பிகாஸ் நல்லா படிச்சிருக்கே அப்படின்றப்போ ரெண்டு தடவை தான் ஒழுங்கா படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ நீங்க ஒரு அஞ்சு தடவை படிச்சிருந்தா கூட ரெண்டு ஆறு மூணு மூணு நாலு தடவை தான் ஒழுங்கா படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ இதெல்லாம் சேர்த்தா டென் பிளஸ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஓகே ஸோ இதுதான் டார்கெட் வந்து நீங்க ரெடி அப்படின்னா சேலஞ்ச் பண்ண சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ தட் எத்தனை பேர் ரெடி அப்படின்ற மாதிரி ஐ வில் பி வெரி கட்டணும் பிகாஸ் நான் வந்து அப்படி சேலஞ்ச் எடுத்துட்டு என்னுடைய ரூம் வாலில் பேஸ் பண்ணியிருந்தேன் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ்னு கோல் வச்சுருந்தேன் பட் என்னால் தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது ஃபார் த செகண்ட் அட்டம்ப்ட் ஸோ தட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் தட் ஸோ அதனால் நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஓகே நம்ம பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அதனால் யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் நீங்கள் வந்து உட்காந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சேலஞ்சுன்னு எழுதி உங்கள் வாலில் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க நீங்கள் அந்த கமெண்டில் இது பண்ணாலே போதும் எல்லோரும் வந்து உங்களோடது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு ஐ ஐ வில் நோ ரைட் இத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்றது ஐ வில் நோ ஓகே அண்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரிவிஷனுக்கு நீங்களே உங்கள் எக்ஸைட் ஆக்கிவங்க எப்படி எப்படின்னா இந்த ரிவிஷன் மேபி போரிங்காக போகலாம் சம் டேஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கோங்க இந்த ரிவிஷன் அப்படின்றது ஒரு கேம் மாதிரி வச்சுட்டு இ ஜஸ்ட் சேஸ் யுவர் செல்ஃப் ஓகே நீங்களே உங்களை வந்து சேஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி நம்ம பண் பண்ணாமல் போயிடுவோம் நம்ம நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே உங்களை சேஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த கேம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்டு இதோடைய பர்டிகுலர் பலன் ஆர் சம்திங் இதை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டில் தான் பார்ப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு கேமாக எடுத்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் சேலஞ்சாக எடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அண்ட் இட் வில் பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது நான் பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் பேசுகிற அந்த டோன்லேயே உங்களுக்கு புரியும் பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் வீடியோ பிகாஸ் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷெடியூல் தான் என்னை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போச்சுனே சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஷேரிங் திஸ் வித் யூ ரைட் ஸோ இதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுலே வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் வில் பி எக்ஸைட்டட்
ஸோ இதில் பாருங்கள் வீக் ஒன் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வீ ஒரு மந்த் இருக்குது அப்படின்னா நாலு வீக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் இப்போ வீக் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் ஸோ ஏன் அதை நான் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக பிரிச்சேன்னு இப்போ புரியுதா இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அப்போ வந்து இயர் வைஸ் போடுறப்பவே இந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸோட கொஷின்ஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போடணும் அண்ட் அந்த மாதிரி வந்து பார்ட் டூ அப்படின்றப்ப மோல் கான்செப்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கிறீங்க அந்த வீக்கில் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் முடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ஃபார் அரவுண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து வீக் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் இருக்கிறப்ப இது ஃபோர் டேஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஆல்டர்னேட் டேஸ் பண்ணால் கூட ஃபோர் டேஸ்லேயே இது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ் என வீக் இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த த்ரீ டேஸை எதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அப்படின்றதையும் ஐ வில் டெல் யூ அட் த லாஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் டூ பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அண்ட் பார்ட் ஃபோர் அதே மாதிரி என்சிஆர்டி கொஷின்ஸும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வரணும் அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ஒரு ஒரே ஒரு மாதத்துலே ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ என்னாவது அந்த ஃபோர் மந்த்ஸில் எயிட் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் எதை மட்டும் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை மட்டுமே எட்டு தடவை ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் மாஸ்டர் பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஸோ எட்டு தடவைன்னு சொல்கிறது வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் கணக்கில் பட் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் மினிமம் ரிவைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ கோ வித் இட் இதில் நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்றது தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து இதை பண்ணுறதுக்கு ரெடி அப்படின்னா எந்த அப்ஸ்டக்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி வந்துடலாம் ஸோ ரெடி அப்படின்னா வெரி எக்ஸைட்டட் நான் வெரி எக்ஸைட்டட் நீங்கள் நீங்கள் எக்ஸைட்டடோ இல்லையோ நான் எக்ஸைட்டட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல உங்கள் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல நான் எக்ஸைட்டட் அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஹவ் யூ ஹாவ் டு பி ரைட் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட இது தான் நான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்லி வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம் ரிவி ரிவிஷன் தான் திரும்ப திரும்ப நான் திரும்ப நான் ஒரே இதே சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸ்டில் தட் இஸ் த ட்ரூ ஓகே ஸோ அது ஃபேக்ட்னே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நிறைய தடவை வேஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரே வே அண்ட் இதுலேயுமே நான் சாப்டர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ப்ரீ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் பாண்டிங் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட்ரஜன் எஸ் பிளாக் பி பிளாக் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் பி பிளாக் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஹோல் இன்ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸையும் எழுதியிருக்கேன் இதில் என்னடா பாதி சாப்டர் காணும் இந்தக்கா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் டெல்யூ அட் த லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் நான் அதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன் எப்படி அப்படின்றத ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் சாப்டர்ஸ் ஐ கெஸ் டென் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஐ கெஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி நான் பிரிச்சிருப்பேன் பட் இதை வந்து ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஈஸினஸ்க்காக வந்து இப்படி பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு சாப்டர் கிளப் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஹவ் கிவன் யூ அண்ட் பி பிளாக் டி பிளாக் வந்துட்டு நீ பி டி எஃப் அந்த மூணுத்தையும் வந்து பிரிக்க முடியாது ஐ மீன் அதை வந்து எதோடையும் கிளப் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் செப்பரேட்டாக தான் படிச்சாகணும் ஸோ அதனால் இது தனியாகவே அப்படியே கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லைட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி வந்து என்ன டேஸ் கணக்கில் அண்ட் என்ன வீக்கில் கணக்கில் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் எத்தனை டைம்ஸ் நல்லா படிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ யா ஸோ இப்போ வந்து மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கும் இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே டு டென்த் டே வந்து ஒரு சாப்டர் பர் டே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி படிச்சுட்டு அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் மேக் பண்ணும் நீங்களே அந்த அங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த பிளேஸஸில் யூ கேன் மேக் அண்ட் ரைட் அபவுட் இட் ஓகே ஸோ டே லெவன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி வரையும் யூ வில் டூ பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அண்ட் டே ட்வெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி வந்து என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் யூ வில் டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ என்ன அது ஒரு மாதத்தில் மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க எப்படி ஒரு மாதத்தில் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எப்படி அண்ட் ஒரு மாதத்தில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் நான் கம்ப்ளீட்
அதாவது நீங்கள் எழுதி எழுதி பார்த்து நீங்களாக கற்றுக்கிறது தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதில் வந்து சாப்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அந்த சம் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஹேவ் அ சாப்டர் அண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹாலோ அல்கின்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் சாரி ஃபுல் சாப்டர் நீமே நல்லா எழுத முடியல பிகாஸ் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால அண்ட் யா ஸோ இப்படியே எழுதுனாலே நிறைய பேருக்கு புரியும் இல்லையா ஸோ யா அண்ட் இதில் வந்து ஹலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஈதர்ஸ் அண்ட் தென் ஆல்ஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அமைன்ஸ் அந்த இதில் அமைன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் இட் டயோசோனியம் காம்பவுண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்குது அரௌண்ட் ஐ திங்க் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பேலன்ஸ் சாப்டர்லாம் எங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஐ வில் டெல் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ எஸ் ஸோ இப்போ வீக் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆறு நாள் தான் நீங்கள் படிப்பீங்க இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணுறது வந்து வீக் ஒன்னாக இருக்கும் அண்ட் வீக் டூ வந்து என்சிஆர்டி கொஷன்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வீக் த்ரீ வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீக் ஃபோர் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எழுதி எழுதி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் எழுதி எழுதி ரீகால் பண்ணுற வீக் போர் உங்களுக்கு வேலையே ஓகே ஃபுல்லா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சாப்டரா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்றப்போ மூணு தடவை நம்மளால ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பிஃபோர் எக்ஸாம் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் என்சிஆர்டியும் படிச்ச மாதிரி இருக்கு என்சிஆர்டி கொஷன்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன்ஸும் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இப்படிதான் ரீகாலும் பண்ணிட்டோம் ரைட் எல்லாமே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்ஸ் கம்ப்ளீட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் தென் யூ ஹாவ் டன் இட் கரெக்ட்லி ஆஸ் ஐ சார் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்பரேஷனே கம்ப்ளீட்டடா தோணி கம்ப்ளீட் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் யுவர் प्रिपरेशन அண்ட் அது சீக்கிரமா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ ஆல்ரெடி அங்கே நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நான் விட்டுருந்தேன் இல்லையா லைக் அரௌண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ்லாம் அங்கங்கே நான் ஆட் பண்ணல லைக் அதில் அது பிலாங்கிங்காக இருந்தாலுமே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பயோமாலிகல்ஸ் பாலிமர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நெவ்ரி லைஃப் இதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஆர்கானிக்கில் தான் வரும் பட் நான் அதை ஆட் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா தீஸ் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது இவங்கெல்லாம் வந்து லேட்டாக தான் வருவாங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காரில் வரவங்க ஓகே ஸோ அப்படி வச்சுக்கலாம் காரில் ஒரு பென்ஸ் அந்த மாதிரி வரவங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு என்சிஆர்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அண்ட் ரீகாலிங் ரீகாலிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்டு நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கே எங்கப்பா டைம் இருக்குது இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் டைம் இருக்குது எங்கேனா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தான் நான் என்ன சொன்னேன் நாலு பார்ட்டை பிடிச்சிருந்தேன் நாளே நல்லா முடிச்சிடலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் பேலன்ஸ் த்ரீ டேஸ் என்ன பண்ணுவீங்க டூ திஸ் இதை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இங்கே அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஆறு நாள் தான் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க போகுது ஸோ அதே இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ மேக் இட் ரைட் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் ஓகே ஸோ இதுக்காக தான் எங்க டைம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது எங்கெல்லாம் கேப்ல டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் தீஸ் சாப்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பென்ஸ் அண்ட் ஆடியில தான் வருவாங்க ஸோ இந்த சாப்டர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ புரியாது கொஷின்ஸ் புரி இப்போ கொஷின்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஞாபகமே வராது நீங்க இதை நிறைய தடவை ரீகால் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா ஞாபகம் வந்துடும் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஈஸியா அப்படி ஈஸியா கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அதாவது தான் சொல்றேன் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆடி அண்ட் பென்ஸ்ல தான் வருவாங்க ஓகே ஸோ ஜோக்ஸ் அபார்ட் திஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் பர்டிகுலர் ரிவிஷன் ஷெடியூல் ஆர் வாட் எவர் யூ கால் இட் ஸோ இந்த ஆர்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் அப்படின்றது எனக்கு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது பிகாஸ் நான் வந்து என்னை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு போனதே இந்த பர்டிகுலர் ரிவிஷன் ஷெடியூல் ஆர் வாட் ஐ மேட் ஓகே ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் வந்து இதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறப்போ இன்னும் ஹாப்பியாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் தட் இஸ் ஏன்னோ அது சொல்கிற சொல்ல சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை பட் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை மீன்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியல பட் யா ஐ ஃபீல் திட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் அந்த வீடியோவில் நான் பேசின அந்த டோன்லேயும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஸோ எஸ்
ஸோ நம்மளால் முடியும் ஸோ டோன்ட் வரி ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ எந்த பற்றியும் வரி பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் யூ வில் டூ யுவர் ஒர்க் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருங்க அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் அண்ட் யூ வில் சிட் இன் யர் எக்ஸாம் ஹால் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ கீப் ஸ்டடிங் பாய் வில் சீன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்